demande d'accueillir chaleureusement, honneur aux dames, Asatoun Sélé, responsable du département de la trésorerie, et Charles Bohama, qui est le vice-président finance. S'il vous plaît. Charles, hello. Donc je vous demanderai encore une fois de vous asseoir, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et je vous rappelle que vous avez des écouteurs qui sont à votre disposition si vous avez besoin d'une traduction entre le français et l'anglais. Vous savez que ces deux langues sont les langues officielles de la BAD, donc nous allons constamment passer de l'anglais au français. On commence d'ailleurs en anglais. Charles, hello again. Hello. Africa is the second fastest growing continent after Asia. According to you, what are the key drivers of this growth? Well, you know, Marie-Angel, um, Africa is still rising and is expected to remain the second fastest growing continent. Uh, the GDP of Africa grew last year, 2014, by 3.9%, which slightly higher than uh, the year before, uh, certainly higher than the global average. And uh, if you look at sub-Saharan Africa, it's actually uh, a bit higher at 5%. Now, this uh, solid performance is, uh, of course, notwithstanding certain headwinds. Uh, and you could include in that the overall sluggish uh, global recovery, the you know, drop in commodity prices, and of course, uh, the Ebola crisis in uh, some regions of the continent. Now, what is this growth uh, driven by? It's driven by substantial investment, increased investments in infrastructure, in natural resources, uh, the expansion of the agriculture sector, a more buoyant uh, service sector, and of course, uh, increase in domestic demand. Uh, Ladies and gentlemen, please, could you yeah. keep quiet a little bit so that we can uh, listen to what Charles And Asatu has to tell us. Mesdames et messieurs, est-ce que nous pouvons avoir un peu plus de silence dans cette salle pour pouvoir écouter cette présentation financière qui tient à cœur à Charles, à Asatu, mais aussi voilà. à toutes les personnes qui font partie du groupe de la Banque africaine de développement et qui veulent écouter cette présentation. Alors nous allons poursuivre en anglais. Charles, this continent faces high levels of inequality despite high growth over the last decade. What needs to be done to make inclusive growth a reality? Uh, indeed, uh, Africa's growth, as we all know, has not been inclusive. Uh, you all know the numbers. Some 400 million Africans live on less than a dollar 25 cents uh, a day. Uh, another aspect: uh, about 50 percent of the income generated goes to only 10 percent uh, of the uh, population. So yes, uh, although poverty rates overall are declining. The, this benefit of growth is not reaching all Africans and most Africans, okay, are not, uh, their basic needs are not being satisfied. So yes, the ADB is very concerned, very concerned about the quality and also the inclusiveness of growth. So you would ask, what are we doing about it? And I think this, you can find the answer in the very nature of our operations. Our operations that, uh, for example, equip the youth with the skills that match the needs of the labor market, investments in infrastructure, which, as you know, is a key enabler of inclusive growth, deeper regional integration. You can add to that uh, all the work that we do in the area of governance and improving um, the, the attractiveness of, of, the, of, the, uh, uh, of Africa. Add to that, of course, is the private sector development, the work that we are doing in the area of private sector development. Of course, we've been working also with our countries to improve the management of natural resources. Now, we believe that collectively, all these measures should help to increase Africa's competitiveness. And uh, this is what the AFDB 10 year strategy is all about. Absolutely. Uh, indeed, um, the, the bank's uh, 10 year strategy Uh, touches on, it's about essentially growth that preserves the environment for future generations 
and growth that is also uh, inclusive and touches on uh, the lives of as many people as possible. Now we've touched on, I touched briefly on the different areas uh, that we are using in the strategy. We call them the core areas of our operational uh, uh, priorities, infrastructure, regional integration, private sector development, governance, and of course, skills and technology. Let me add very quickly that we have three special areas of emphasis, agriculture, food security, fragility, and gender. Asatou and mesdames dans la salle, certaines études ont démontré que l'accès des femmes, que ce soit au pouvoir politique, économique, et dans la société, même en général, servirait de catalyseur pour accélérer véritablement le développement du continent africain. Que fait la BAD pour assurer un rôle plus décisif des femmes Alors, la réduction des inégalités entre les hommes et les femmes est un impératif moral. Aujourd'hui, la moitié de la population est représentée par des femmes, mais elles ne gagnent que, un tiers, que deux tiers des revenus comparés aux hommes. Et de surcroît, elles ne détiennent que 10% des rôles de leadership dans la société. Alors, il est clair que nous ne pouvons développer ce continent en ignorant la moitié de sa population. Et c'est la raison pour laquelle la Banque africaine de développement est résolument engagée à assurer que la totalité de ses projets et programmes intègre la dimension euh, genre. Et euh, nous avons, euh, notre stratégie plutôt vise à renforcer les droits des femmes, les droits juridiques et les droits euh, et l'accès à la propriété, et également à renforcer l'autonomisation la, des femmes, c'est-à-dire leur donner un meilleur accès au crédit et le contrôle de leurs ressources financières. Et nous avons d'ailleurs financé euh, au Nigeria une banque de microfinance, la banque euh, Lapo, dont la clientèle est principalement féminine, et nous avons mis à leur disposition une ligne de crédit de 12 millions de dollars. Excusez-moi, mais il est impossible de s'entendre ici. Est-ce qu'on pourrait avoir un peu de silence, s'il vous plaît Merci. Voilà. Merci à Satou. On espère que vous pourrez continuer et que nous pourrons nous entendre, s'il oui, vous plaît, oui, voilà. messieurs, dames. À Satou, poursuivez, je vous en prie. Très bien. Non, je... Donc on est en train de parler des femmes, hein oui. effectivement, et de ce que la BAD essaie de faire pour permettre à ces femmes d'accéder euh, au développement et de favoriser le développement du continent africain. Tout à fait, et nous faisons encore plus, et nous sommes en, en train de travailler sur des projets et des programmes, justement, qui auront une portée encore plus considérable. On, a, on sent que la question vous tient à cœur, on a entendu ce que la BAD est en train de faire, et euh, au-delà de ça, il faut aussi reconnaître que l'Afrique a réalisé des progrès, des progrès économiques, des progrès sociaux, euh, cependant, un quart de sa population vit toujours soit dans des pays dits fragiles, soit dans des situations de fragilité. Alors ce qu'on voudrait savoir, c'est ce que fait la BAD pour remédier à cela. Alors la fragilité est un sujet de préoccupation majeure. Et comme vous le savez, la pauvreté, l'exclusion, le changement, les changements climatiques, la croissance du secteur informel, l'explosion de la, de, la, de la démographie de la jeunesse, pardon, et ainsi que la mauvaise gouvernance sont sources de fragilité. Et à la Banque africaine de développement, nous avons mis en place un, un système, une approche systématique pour identifier, pour prévenir et pour remédier à la fragilité et renforcer la, la cohésion. Alors notre engagement est axé sur, euh, ou plutôt nous mettons l'accent sur un appareil euh, d'État performant, sur des institutions fortes, mais également sur un accès pour tous aux emplois et également aux services de base. Et bien entendu, la Banque africaine de développement continue à mener les dialogues sur les politiques euh, liées à la fragilité et sur la sensibilisation également. Now, if I may jump in here, no, last year, for example, the bank approved a $78 million multinational project uh, for the Lake Chad Basin, uh, which uh, and, and the co countries covered the Cameroon, Niger, Nigeria, Central African Republic, Chad. And this project will touch the lives of 15.3 million people by enhancing food security and, of course, improving access to basic social services. Merci, Charles, parce que cet exemple traduit bien la politique de la BAD en la matière. Un autre sujet préoccupant, l'épidémie d'Ebola. L'épidémie d'Ebola qui a brutalement, brutalement révélé la difficulté des pays en situation de fragilité à répondre aux crises. Oui, effectivement, l'Ebola a été une véritable tragédie qui a 
démontré de façon vraiment choquante l'ampleur euh, dévastatrice qu'une telle maladie pouvait avoir sur le, sur le continent et ailleurs. Mm -hmm. oui, et je me souviens d'un exemple d'ailleurs, l'un des faits d'armes du président Donald Kaberuka qui se trouve dans cette salle, effectivement, c'était, monsieur le président, vous vous êtes rendu au plus fort de l'épidémie dans les pays touchés oui. pour euh, manifester votre soutien, et accompagner les populations touchées et nous vous en remercions. À ça, vous voulez oui, certainement réagir à cela également. Oui, effectivement. Et d'ailleurs, euh, la Banque africaine de développement a été la première institution multilatérale de développement à réagir à la crise. Alors, nous avons approuvé 223 millions de dollars en faveur des pays affectés et de certains pays limitrophes. Et ces opérations ont servi à financer le déploiement et la formation de personnel de santé, également à la fourniture d'équipements et de matériel d'urgence. Et nous avons aussi été en mesure de mettre en place des programmes de sécurité alimentaire et d'aide sociale. Et euh, je pense que l'une des solutions euh, réside dans, dans de meilleures infrastructures, parce que vous avez certainement tous entendu parler de cette ambulance dans un des pays affectés qui n'a pas été en mesure de se déplacer vers les malades. Pourquoi Parce que les routes étaient tout simplement impraticables. Indeed, Africa needs infrastructures, but... Charles, the financing deficit remains enormous, with an estimated annual need of $100 billion per year. Uh, how concerned is the AFDB about the infrastructure gap? Very concerned. And this is precisely why the bank has substantially scaled up its, uh, its support for infrastructure development on the continent. Uh, for many of you that listened to the President's address uh, yesterday, you heard him mention that over the last 10 years alone, the bank invested $28 billion in infrastructure projects. Now, just to put it in perspective, this compares to $18 billion for the previous 40 years. So this is an area of great concern, and the bank is doing something about it. But of course, this is not enough. The needs of the continent, as we all know, far exceed what any single development partner, any single institution can do. So what we're doing is essentially trying to more leverage our resources to attract more resources for infrastructure development and to essentially help bridge the gap. One example, only last year, the bank basically sponsored and launched the Africa 50 uh, initiative, which is now a legal entity. It is an innovative vehicle which is designed to help accelerate infrastructure development on the continent through profitable partnerships with the private sector. Let's talk now about energy, mm. Charles. More than 600 million people in Africa today, mm -hmm. more than half of the continent's population do not have access to electricity. What is the bank doing in this regard? Uh, indeed, uh, I think I, I dare say that just about every country in Africa today is facing some kind of energy crisis, of course, varying degrees of severity. And um, again, going back to the 28 billion in infrastructure, of that 28 billion, 11 billion dollars, the bank invested in energy uh, sector projects. Okay. Now, last year alone, the bank invested uh, 1.4, uh, uh, I'm sorry, 1.9 billion dollars in energy uh, projects, mm -hmm. and uh, this clearly this includes, uh, of course, uh, uh, for example, the investment that we made uh, to uh, improve the regulatory environment uh, in Angola, a power sector reform project that would help to also improve access to to energy in the rural areas. So these are some of the things the bank is doing to essentially improve uh, the energy picture in Africa. Thank you. And the private sector is considered to be the engine of growth mm -hmm. in Africa, but yet most of your operations are targeted to the sovereign sector. So how is the AFDB helping uh, investment climate, developing investment climate in entrepreneurs? Extremely important. Uh, I would, I'll just talk about the three-pronged approach uh, that the bank has. Uh, first, improving infrastructure of all types, energy, transport, uh, you know, telecom, a key enabler. 
Uh, there's also the institution building activities uh, that the bank uh, is doing to essentially help to improve the investment climate and make it much more attractive. And then finally, I would add all the, ex all the uh, uh, things the bank is doing to promote enterprise development, to provide access, greater access to capital uh, for, the, for the private sector. Now, these are some of the things that the bank is doing to essentially improve the picture. Now, uh, just to give a sense of the scale of what the bank's doing, just about 10 years ago, uh, the bank's portfolio of the private sector uh, non sovereign guarantee loans was in the order of $500 million. At the end of 2014, mm -hmm. it had grown to $4.5 billion. Now, that shows the scale of the bank's involvement in the private sector. But let me add one more point, uh, Marie and Joe. You know, the numbers tell one story, but that's not the whole story. An even bigger part of the story is essentially the confidence that we pro help provide to others, the private sector, to come in and do more in Africa by our very presence in private sector projects on the continent. And that's too. You want yes. to add something, maybe? Yeah, if one more thing I may add. Yes. Indeed, um, for every dollar that the bank invests in the private sector, we help bring in six dollars so that's part of the confidence story that i was talking about oh, that's very interesting that's a tout oui et nous offrons également à nos clients toute une gamme de produits euh, adaptés à leurs besoins et euh, je citerai par exemple les garanties où nous assurons donc le risque nos garanties sont risque commercial ou euh, le risque pays nous finançons également le commerce et nous offrons des produits de gestion des risques alors euh, produits de gestion des risques pour se prémunir des variations des taux de change des variations de taux d'intérêt ou encore des variations des prix des matières premières. Et bien entendu, la Banque africaine de développement offre de l'assistance technique. Yes. Et bien entendu, vous, vous savez, Marie-Angèle, que les jeunes ils ont besoin d'emplois. Il nous faut un secteur privé fort pour créer ces emplois. Vous avez tout à fait raison, ah, oui. Charles. Um, so the bank's approach continues to evolve with changing need of the continent. That's what we understand. Yes. Indeed, uh, we ought to evolve, and over the past 10 years, I think as some of the numbers have shown, we have more than doubled our, uh, our operation, the extent of lending in Africa. But again, uh, it is increasingly, it is not about the absolute amount of our lending, it is more about leveraging on our convening power, leveraging on our position as a trusted partner to essentially uh, do more uh, for the continent. Uh, in addition to that, uh, the bank is uh, through a number of very creative partnerships trying to also uh, do a lot more on the continent. And uh, they include many, I cited Africa 50 earlier, and prior to that, there have been many others uh, as well. We are also looking at very innovative ways to use concessional resources, discussions taking place uh, with uh, the relevant parties. And there is also very recently a more selective, careful access by certain countries that hitherto could not borrow from the bank window can now borrow from the bank okay. window. And indeed, actually, we have two countries that have already benefited from the amendment of the credit policy. Mm -hmm. In Rwanda, for example, we finance the upgrade of a project which is going to improve the standards of livings, but also link economic centers. Mm -hmm. And in Uganda, we provided an $83 million loans in order to rehabilitate markets, 11 markets mm -hmm. across regions. Thank you for the quick tour of your development assistance activities, your raison d'être. But you are also a bank. Yeah. So how do you ensure your financial sustainability, noting your challenging operating environment, Charles? A uh, good question again. Uh, indeed, you know, for the bank to be able to do all the things we've talked about on a sustainable basis, the bank itself needs to be financially sustainable. And so we need to, and how do we do this? How do we ensure this financial sustainability to be able to continue to do the things we do? Uh, I'll just cite three things. One is efficient, a very robust risk management policies and practices you know, that ensure that uh, we have a good equilibrium. Now, let me just uh, show an example. Uh, for example, we have $2.8 billion mm -hmm. that support our sovereign uh, portfolio. Another $1.1 billion supporting our non-sovereign portfolio. And I can go on and talk about all the other elements that support the different pieces, the equity investments, the treasury operations, et cetera. Now, 
As a result of uh, all of these uh, practices, indeed before that, let me just add that we have, as of the end of last year, some $3.4 billion available to essentially take on new risks and also be able to allow the bank to absorb any shocks uh, that could occur. As you know, these things can occur. Now, that is just one dimension. The other is, of course, the efficiency in the administration of the bank's administrative budget. Uh, and why is that important? Very simply, every single dollar that you save, obviously, is a dollar that goes for development. So that's extremely important. And then finally, let me just add that the pricing of the bank's loans is critical. Now, of course, we price consistent with our nature as a development institution. But let me add that we also ensure that we cover our costs and help to also build something for reserves. Now, as a result of all of these practices, over the last 10 years, the bank has generated $3.2 billion of income, of which $1.3 billion went to shore up our reserves, as I talked about, and the balance of $1.9 billion was used to support various developing initiatives on the continent. Now, let me just cite one. Uh, the bank has what we call the Special Relief Fund that was created in 1974. And through the Special Relief Fund, we are able to provide various types of assistance to African countries that unfortunately are touched by various disasters. And this includes, uh, so over the last, uh, over the since inception of this fund, we've had $126 million of assistance. And in uh, last year alone, mm -hmm. uh, some of the assistance that was provided included assistance to the Chibok Girls School in Nigeria. We all know this, uh, the, the unfortunate story there. Assistance to conflict-affected populations in South Sudan. This also included the, the plague in Madagascar. And of course, uh, we also provided assistance last year to the victims of drought in Somalia. So these are all the different things the bank is doing to essentially try to um, uh, provide great assistance. Great, great examples. The bank is the sole institution with a triple A rating in Africa, mm -hmm. the best available, actually, you know that, in the market. Mm -hmm. Please reminding, remind us why the rating is important first, and then why you enjoy such a high rating. OK. Why is it important? It is important because well, we believe Africa needs a strong financial, strongly rated financial institution to be able to borrow from the capital markets at very competitive rates and then pass on the benefits of these uh, two African countries. So that's one reason why it's very important. Just to give an example, uh, at, uh, currently, the bank is able to offer 20-year loans at 2.9%. Okay. And this essentially compares to oh, roughly between 4 to 8% that Af most African countries will pay for even shorter maturities, 10 years, if they were to go to the market themselves. Now, this translates for every billion dollars easily to about 15 to 40 million dollars. So this is important. Now, what are the pillars of the bank's rating? The pillars of the bank's rating uh, are as follows. You have, of course, the very strong policy mandate of the bank. And this is something that's very important to all the rating agencies. Mm -hmm. The very strong financial position of the bank, which is supported by the solid risk and financial management policies of the bank. You can also talk about the strong capital position of the bank. We've touched on that at various points. Very strong levels of liquidity are also as part of the story. Let me add the very preferred credit status that the bank enjoys is also part of the story. And finally, the last, but certainly not least, is the very strong support that the bank enjoys from all its member countries. So these are the reasons why we, we enjoy that uh, AAA rating. Thank you. Et pour rappel, uh, et pour ceux d'ailleurs dans la salle, les quelques personnes qui ne le savent pas encore, qui sont vos actionnaires à Satou Alors, euh, à la création de la banque, nous avions 33 pays nouvellement indépendants en 1964, 33, 30, 33 pays africains. Et euh, aujourd'hui, la BAT, c'est 80 pays membres dans tout les pays d'Afrique, et notamment le Soudan du Sud, qui nous a rejoint euh, le mois dernier. Et nous avons également 26 pays à travers le monde, en Amérique latine, en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie. Et vous vous rappelez que le Luxembourg nous a rejoint l'année dernière. 
la Turquie l'année précédente. Et sachez que nous sommes également en discussion avec un certain nombre de pays qui ont exprimé leur intérêt pour entrer dans le capital de la banque. Alors, comme vous le voyez, Marie-Angèle, notre mandat et surtout notre capacité à l'assumer suscite beaucoup d'intérêt. Mais ce qu'on voudrait savoir aussi, c'est comment se matérialise concrètement le soutien de vos actionnaires Alors, le soutien de nos actionnaires est constant. Et il s'est manifesté de différentes manières au gré des situations auxquelles la BAD a été confrontée. Et si vous prenez par exemple la crise de 2009, alors tous nos actionnaires ont entamé à ce moment-là des discussions pour, euh, pour vous revoir la stratégie de la BAD et, euh, et son futur et sa place dans le, dans le développement. Et ceci a abouti à une augmentation générale de capital de 100 milliards de dollars. Et euh, la, le soutien de nos actionnaires s'est également manifesté et continue d'ailleurs de se manifester à travers le Fonds africain de développement, le FAD, qui, comme vous le savez, a pour vocation d'aider nos pays à faible revenu en leur donnant ou des prêts fortement concessionnels ou bien des dons. Alors le FAD, c'est 39 milliards de dollars de ressources qui sont contribués, donnés, principalement par les pays membres non africains de notre institution et certains pays africains. Et je dois souligner que durant les dix dernières années, le FAD a réussi à mobiliser 31 milliards de dollars. Et je souhaite également citer euh, alors, deux initiatives. La première, c'est un accord de partenariat que nous avons avec le Japon, EPSA, qui est une facilité de 3 milliards de dollars. Et la seconde est, une, est un accord de partenariat que nous avons avec la Chine, Africa Going Together Fund, de 2 milliards de dollars. Et à travers ces deux, ces deux initiatives, elles, je trouve qu'elles illustrent très bien l'intérêt que les actionnaires ont pour la BAD, ont pour l'Afrique, mais surtout le soutien qu'ils nous accordent afin de renforcer notre force de frappe. Et n'oublions pas notre statut de créancier privilégié, ça c'est très important. Tout. Nous ne l'oublions pas, Charles. Dites-nous, Asatou, je me retourne vers vous encore une fois, le niveau de liquidité de la BAD a été souligné comme l'un des piliers de la notation de votre institution par les agences de rating. Pourquoi la liquidité est-elle si importante Alors la, la liquidité est importante parce que notre solvabilité repose sur notre capacité à avoir à tout moment des ressources suffisantes. Alors aujourd'hui, si on a une fermeture des marchés financiers, la Banque africaine de développement est en mesure d'opérer normalement, c'est-à-dire que nous sommes en mesure de rembourser nos emprunts, nous pouvons décaisser nos prêts et faire face à nos besoins de trésorerie sans avoir recours à des ressources additionnelles. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes notés 3 ans. Et en parlant d'emprunt obligataire, j'ai lu et j'ai même noté d'ailleurs que la BAD a été désignée en début d'année meilleur emprunteur supranational pour 2014 par le magazine MEF Finance et a également été désignée la semaine dernière par le magazine financier Global Capital euh, émetteur supranational avec la meilleure amélioration de son profil de marché. Alors félicitations à vous tous. Merci. Merci. Mais on va encore une fois en savoir plus. Alors, euh, pourquoi ces prix, selon vous, vous ont-ils été attribués Alors, euh, la raison pour laquelle euh, la Banque africaine de développement a reçu ces prix, c'est pour la qualité de l'exécution de ses emprunts obligataires, mais également son, marge, son, son accès élargi au marché des capitaux. Alors, notre programme d'emprunt pour cette année est de 6 milliards de dollars, et l'année dernière, il était de 4 milliards et demi de dollars. Alors, nous avons levé des ressources pour la première fois sur le marché suédois en lançant deux obligations de croissance verte qui ont eu un beau succès et qui ont servi à financer des opérations liées au changement climatique. Nous sommes retournés sur le marché de la livre sterling euh, en Grande-Bretagne après une absence de 23 ans. Nous avons émis sur l'Eurorand la dernière émission datée de 1997 et n'oublions surtout pas l'émission que nous avons euh, faite au Nigeria, la première émission de la BAD dans ce pays. Euh, la Banque africaine de développement, c'est également euh, des interventions dans le marché de la, de la Nouvelle-Zélande. Euh, il y a deux semaines, nous avons euh, émis en dinars des, Arab... des Émirats arabes unis, la première émission donc, par une supranationale dans cette devise. Et, euh, et aujourd'hui, notre principale source de financement reste le dollar américain et la seconde source, le dollar australien. And uh, if I may jump in here, um, Marie-Angèle, last year at the financial presentation, and I, I did mention to the distinguished uh, uh, guests that uh, one of our objectives is to increase the participation of African central banks in our global benchmark uh, issuances. Now, I'm very happy to say that it is happening. Really? Yes. 
In 2014, we had Angola, we had Botswana, we had Ghana, Lesotho, Namibia, South Africa, Tanzania, and Tunisia participate in our benchmark issuances. Now, this is fantastic, and we thank them for the support, and we thank them for joining the many other investors from around the world that are enjoying the double benefit of a very sound financial investment and contribution to Africa's development. We, of course, look forward to all African central banks buying our, our bonds going forward. Indeed, and actually we issue a billion dollar bond at least twice a year. And they are very popular with central banks, sovereign wealth funds, asset managers, and bank treasuries. And usually the demand that we see for this bond exceeds the bond size. And remarkably, three months ago, when we did our first issue of the year, a billion dollar, within 80 minutes, we had $2 billion of orders. So investors see AFDB bond safe haven and also as an opportunity to earn safe, to, to have safety with yield. So AFDB bonds are a hot commodity. Indeed. Charles, you are back to your headquarters in Abidjan. Congratulations for a second successful relocation. Uh, thank you. Of course, uh, this would not have been possible without a very strong support and collaboration of both the Tunisian and Ivorian governments, and for which we are, we've always been very grateful, and they continue to provide such very strong support. But this must have been costly. Oh, of course. It did cost money. But I'm, I'm also happy to tell you that, uh, of course, the bank's very solid financial position allowed it to absorb these costs. We showed you earlier some of the numbers and be able to meet essentially all of its, uh, most of its targets as well as uh, its commitments. Um, so yes, it costs money, but uh, this, this was well absorbed uh, by the bank. Now, uh, for most of you that were also at the opening uh, uh, event uh, yesterday, I'm sure you heard the president talk about last year, 2014, being a record year for the bank in terms of our lending operations. So despite, Marie Angel, despite the relocation, yes. the bank actually was able to do substantially more. Now, why was all of this possible? I'll simply say it was because of through the work of the management and the board, of course, and dedicated staff of the bank, this, this move was planned, it was budgeted for, and was efficiently executed. So that's why we, we have the kind of results you see. Thank you. And the AFDB is marking its 50th anniversary mm -hmm. and electing its eighth president tomorrow. Yes. 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 Okay, only yes, so we understand that this is a governor's matter. <laughs> More seriously, thank you, because you have presented today a reputable bank that is very strong operationally and financially. Mm -hmm. A bank that has been attentive to the needs uh, of the continent and helped Africa navigate extraordinary economic and political challenges, playing a catalytic role for attracting additional financing for development. The FDB Bank is geared for promoting inclusive growth and help Africa transition to green growth. What's next, Charles? What's next? Well, first, let me say, uh, President Kabaruka is leaving a fantastic legacy, and I believe you summed it very well. What is next? I would simply say it is the unfinished business, the unfinished business of reaching and touching the lives of the hundreds of millions of Africans that live on less than, we talked earlier about 400 million Africans living on less than a dollar 25 cents a day. That is our mission. Indeed, I would say that is our shared mission, to make a difference in the lives of hundreds of millions of Africans that are less fortunate than all of us uh, in this room. So in fighting and in certain meeting this shared mission by all of us, all of our regional member countries, all of our development partners, the capital markets, and indeed all interested parties and friends of Africa can find in the African Development Bank a financially strong institution one that is committed to the right solutions for African countries, 
let me just simply say a trusted partner. That's what's next. Trusted yeah. partner. Yeah. Thank you, Charles yeah. and Asatu for sharing with us this information, this information. Mesdames et messieurs, j'espère que cette présentation euh, a mis en lumière l'état d'esprit, le véritable état d'esprit du groupe de la Banque africaine de développement. Merci de nous avoir écoutés, d'avoir partagé ce moment avec, vous, avec nous. Et je suis heureuse de vous annoncer que l'heure du déjeuner a sonné. Alors, bon appétit. Merci. Merci. Thank you. Thank you.